அன்புள்ள ஓம் சரணபவ வாசகர்களே வணக்கம் சிம்ம ராசிக்கு சனி பயிற்சி எப்படி இருக்கும் என பார்க்கின்ற பொழுது மகம் பூரம் உத்திரம் ஒன்னாம் பாதம் கொண்ட ராசி சிம்ம ராசி ஆகும் நவ கிரகங்களில் தலையாய கிரகம் என வர்ணிக்கப்படக்கூடிய சூரியனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்த நீங்கள் பலரை வழிநடத்துவதில் வல்லவராகவும் தலைமை பண்பு அதிகம் கொண்டவராகவும் விளங்கக்கூடிய உங்களுக்கு கடந்த இரண்டரை வருட காலமாக சுகஸ்தானமான நான்கில் சஞ்சரித்த சனியால் அர்த்தாசம சனி நடைபெற்று பல்வேறு அலைச்சல்களை எதிர்கொண்ட உங்களுக்கு தற்போது பாக்கிய சித்தாந்தபடி வருகின்ற பத்தொம்போது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் இருபத்தேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உங்கள் ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானமான ஐந்தில் சனி சஞ்சரிக்க இருப்பதால் கடந்த சில காலங்களாக இருந்து வந்த அலைச்சல்கள் எல்லாம் படிப்படியாக குறைந்து சகல விதத்திலும் படிப்படியான முன்னேற்றத்தினை அடைவீர்கள் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உங்களுடைய வேலை பலு குறையும் மேல் அதிகாரியிடம் நல்ல பேர் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக கூட படிப்படியான முன்னேற்றங்கள் வேலையாற்றுடைய ஒத்துழைப்பானது சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான நிலையானது உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இருந்து வந்த தேக்கங்கள் எல்லாம் விலகி லாபகரமான பலன்களை அடைவீர்கள் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் சனியானவர் பஞ்சமஸ்தானமான ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் பஞ்சமஸ்தானம் என்பது புத்திர பாக்கியத்தையும் பிள்ளைகளை குறிக்கக்கூடிய ஸ்தானம் என்பதனால பிள்ளைகளால் சின்ன சின்ன மன கவலைகள் ஏற்படலாம் குழந்தைகளிடம் சற்று அனுசரித்து செல்வது மிக மிக சிறப்பு சிலருக்கு பூர்வீக சொத்து வகையில் தேவையற்ற சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் பூர்வீக சொத்து ரீதியாக இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கையாளுகின்ற பொழுது நிதானத்தோடு கையாள்வது மிக மிக சிறப்பு ஆரோக்கியம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்றாலும் சிலருக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் கடந்த காலங்களில் இருந்த தேக்க நிலை விலகி நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து பெற்றோர்களிடமும் ஆசிரியர்களிடமும் நல்ல பேர் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த தருணத்தில் அதாவது சனியானவர் ஐந்தில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் தனக்காரகன் என வர்ணிக்கப்படக்கூடிய குருவானவர் கடந்த ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை மூன்றாம் எட்டிலும் அஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை நான்காம் வீட்டிலும் சஞ்சரிப்பது சுமாரான அமைப்பாகும் குரு சஞ்சாரம் சாதகமட்டு இருப்பதால் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் சற்று கவனத்தோடு இருப்பது மிக மிக சிறப்பு திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட சுபகாரியங்கள் மேற்கொண்டால் சற்று ஒரு முறைக்கு பல முறை முயற்சித்தால் தான் கைகூடும் குரு சஞ்சாரம் சாதகமட்டு இருப்பதால் அடிக்கடி தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு செய்வது குரு பிரிதி செய்வது குரு பகவான் ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவது மிக மிக சிறப்பு இருபத்தி ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் பதினஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உள்ள ஒரு வருட காலம்தான் குருவானவர் பஞ்சமஸ்தானமான ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்க இருக்கிறார் அந்த காலம் என்பது குரு பலன் காலமாகும் அதனால் சுபகாரிய முயற்சிகள் தாமதப்படுவதற்கான ஒரு சூழல் தான் தற்போது இருக்கிறது கொஞ்சம் கடினமாக முயற்சித்தால் தான் சுபகாரியங்கள் தான் எளிதில் கைகூடும் உங்களுக்கு ஐந்தில் சனி சஞ்சரிக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் ராகு கேது சஞ்சாரத்தை பார்க்கின்ற பொழுது தற்போது கேதுவானவர் ருண ரோகஸ்தானமான ஆறாம் வீட்டில் 
பதிமூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை சஞ்சரிப்பது அற்புதமான அமைப்பாகும் அந்த பதிமூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது முதல் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உங்கள் ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்றால் லாபஸ்தானத்தில் ராகு சஞ்சரிக்கிறார் அதனால் ராகுக்கு அது சஞ்சாரமானது மிக மிக சிறப்பாக இருக்கிறது நீங்கள் உங்களால் முடிந்த அதாவது வந்து பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய ஏழை குழந்தைகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கி தருவது சிவன் ஸ்தலங்களுக்கு சென்றுவது மூலமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு விலகி ஏற்ற மிகுந்த பலன்களை எளிதில் அடைய முடியும் உங்களுக்கு அர்த்தாசமசனி முடிந்துள்ளதால் படிப்படியான வளர்ச்சிகளை எளிதில் நீங்கள் அடைய முடியும் நன்றி வணக்கம்